現在、世界を席巻しているプレイスタイルは、とてもスピーディーで攻撃的です。この傾向は、今後ますます強くなっていくでしょう。世界で通用するプレイスタイルを身につけるためには、ゴールデンエイジと呼ばれる時期に取り組む練習方法がとても重要です。卓球選手のゴールデンエイジとは、およそ9歳から12歳までの時期を指します。このゴールデンエイジと呼ばれる期間は、神経系統が最も発達すると言われ、技術や動作を見たまま、感じたまま、素直に吸収することができる特別な時期なのです。世界で活躍する選手を目指すためには、ゴールデンエイジの期間に将来を見据えた練習に取り組む必要があるのです。特に取り組んでほしいのがピッチの速さを鍛えることです。その理由を男子ナショナルチームの宮崎監督に語っていただきましょう。人間の反射神経っていうのは12、三3歳がピークというふうにあの言われています。ですから、えー、1 2三3歳までに、えー、ピッチの速さその反射神経そういう能力を最高のところまで高めないとそれからは落ちる一方、まあ、なだらかに落ちるんですけど落ちる一方なので18歳19歳ぐらいで速いピッチでやろうと思ってももうできないんですね、はい、もう能力的に人間の能力的に。しかし18あの8歳とか9歳とかだったらいくらでも早くできるだその能力を13歳までに高めてもらいたいということで、まあ、ゴールデンエイジの時代にはピッチの速さっていうのを追求してもらいたいというところがありますそれが狙いです、はい、それではピッチの速さを追求するドリルを紹介しましょうまずワンコースに送られてきたボールを連続で打球する打球練習から紹介します重心移動を使ってスイングすること打球後は素早く次のボールに備えることこの二つを意識してピッチの速さを磨きましょう。このドリルではピッチの速さを磨くことに加えてフォーム作りも重要です。まあ八歳九歳十歳の子供に子供たち同士に速いピッチでやれと言ってもなかなか難しいですよね。やはり大人が相手してやるということが多くなると思います。そこで。えー、大人だってそう超一流の選手ばっかりじゃありませんのでやはり他球練習それとかマシンとかいうのを使って反復練習を行うっていうのがすごい大事になってくると思いますそれとあのスポーツはみんなそうなんですけどフォーム作りっていうのがすごい重要ですでそのホープス、まあ、ゴールデンエイジと言われる時代にはあの綺麗なフォーム作りをやらないといけない、まあ、そこであのランダムなオールの練習をやってしまうとどうしてもやっぱフォームが崩れるということでワンコースで2コースで決められたコースワンツースリーワンツースリーワンツースリーみたいな決められたコースそういうふうに特定してフォームを固めていくっていうのもすごい重要だと思ってます正しいフォームを身につけるためにはコースを決めた練習はとても効果的です。続いてフォア側とバック側に1本ずつ交互に送られてくるボールに対してフォアハンドとバックハンドを切り替えながら連続で打球する打球練習を紹介します。この練習は両ハンドを切り替えるための基礎作りと素早さを身につけることが狙いです打球後は素早く基本姿勢に戻り速い打球点で両ハンドを打つように心がけてくださいつ
次は、フォア側2本、バック側2本の順に送られてくるボールを、両ハンドで打ち返すドリルです。たとえピッチが速くてもミスが多くては上達は望めませんピッチの速さに加え続けることも意識して練習に取り組みましょう続いて、バック側に送られてくるボールに対して、フォアハンドとバックハンドを交互に切り替えるドリルです。このドリルでは、回り込む時の身のこなしや、回り込んだ後、バックハンドを打つ時の身のこなしなどを養うことができるでしょう。バックハンドを打つときは、体の正面で打球するように動くことが重要です。一方、フォアハンドを打つときは、バック側に足を運びながら状態を素早くひねり、速い打球点を捉えましょう。今度は、フォア、ミドル、バックの順に送られてくるボールを、すべてフォアハンドドライブで打球するドリルです。このドリルでは、フォアハンドドライブを打つときの、ドアクの基礎を身につけることができます。三つのコースに送られてきたボールに対して、素早く正確に足を運んで、速い打球点を捉えましょう。これまで紹介してきた他球練習の効果を高めるためには、ボールを送る側の役割も大変重要です。練習する選手にとって、ピッチが速すぎたり、遅すぎたりすると、練習効果は上がりません。ボールを送る側は、練習する選手の能力に合わせて、適度に速いピッチで送球することを心がけてください。の速さを鍛えるには1分間に何回ラリーを続けられるかというような目標を設定して練習に取り組むとより一層意欲が高まると思います参考までに様々な世界記録を収集したギネスワールドレコーズには1分間に173回という記録がありますこの記録に松平選手と丹羽選手がチャレンジしました<笑>松平選手の打球した回数が82回。つまり
、丹羽選手が打球した回数と合わせたラリー回数は164回となり、ギネス記録の173回に惜しくも及びませんでした。皆さんもこの記録を目標にして、ピッチの速さを磨きましょう。ラリー回数を意識して練習に取り組めば、ギネス記録を次に更新するのはあなたかもしれません。